हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ एक और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मेंदू बड़ा इसे वड़ई या ग्यारल्लू भी कहते हैं तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ मैंने लिया उड़द दाल ये बड़े कप से एक कप है छोटे कप से दो कप है आ, आप चाहो तो जितना चाहिए उतना जितना आपका रिक्वायर है आप ले लेना अब मैंने इसको पानी डाल के वॉश किया है वॉश करके मैं इसे टू आवर्स या ज़्यादा से थ्री आवर्स के लिए भिगा के रखूँगी आप देख सकते हैं मेरा दाल भीग के टू आवर्स हो गया है मेरा दाल भीग चुका है बट ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ है पानी नहीं ऑब्जर्व किया है हमें इतना ही रखना है अब मैं इसका पानी निकाली और ग्राइंड करते समय मैं यही पानी यूज़ करूँगी अब मैं इसमें से आधा दाल मिक्सी में डालूंगी जार में डाल के मैं इसको ग्राइंड करूंगी ग्राइंड करते समय हमें ना ही ज़्यादा पानी यूज़ करना है ज़्यादा पानी यूज़ करने से ये इसका घोल पतला हो जाएगा हमको मोटा चाहिए मोटा रहेगा तभी इसका शेप परफेक्ट आएगा अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ थोड़ा सा और ग्राइंड करने की आवश्यकता है मैंने दो टी पानी ऐड किया है एक बार मैं इसे और ग्राइंड कर लूँगी अब ये हो चुका है ये परफेक्ट है इसको मैं निकाल लूँगी बाउल में इसके बाद बाकी बचा हुआ दाल जो है मैं उसको भी ग्राइंड कर लूँगी मैंने बाकी बचा हुआ दाल भी जार में ऐड कर दिया है और मैं इसको ग्राइंड कर ली हूँ ये मेरा बाकी बचा दाल भी ग्राइंड हो चुका है मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो दाल का बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा है ये पतला नहीं है हमें इसी तरह का रहना चाहिए अगर ऐसा रहेगा तो ही आपका जो वड़े हैं वो परफेक्ट शेप में है अदरवाइज़ वो फ्लैट हो जाएंगे अच्छे से फूलेंगे नहीं है ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा भीगने भी नहीं दिया और ना ही मैंने इसमें ज़्यादा पानी यूज़ किया तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ये दाल का बैटर है जो मैंने अभी ग्राइंड करके रखा था उड़द दाल का बैटर ये नमक है तेल है और ये एक प्याज बारीक कटा हुआ है एक गीला नारियल का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट किया एक इंच अदरक का टुकड़ा है उसको भी ग्रेट किया कटी हरी मिर्च है करिया पत्ती धनिया पत्ती और ये है कुटी काली मिर्च तो पहले हम दाल को एकदम अच्छे से फेंटते हैं हमें दाल को एकदम अच्छे से फेंटना है तब तक जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं होता है हमारा दाल रेडी है या नहीं ये चेक करने के लिए आप एक बाउल में पानी लेना पानी डाल लेके उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखना अगर आपका बैटर पानी के ऊपर तैर रहा है इसका मतलब आपका बैटर बड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है अब ये देखिए ये एकदम परफेक्ट रेडी है तो अब हम अब इसके बड़े बनाएंगे बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड करना फिर उसके बाद बारीक कटा प्याज ऐड किया है फिर कुटी काली मिर्च और अदरक घिसा हुआ धनिया पत्ती करिया पत्ती और ये ग्रेटेड कोकोनट है उसके बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए उसके बाद मैंने गैस ऑन किया है गैस ऑन करके उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है डीप फ्राई करने के लिए आप डीप फ्राई करने के लिए जितनी तेल की आवश्यकता है जो तेल आप चाहो वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है आप तेल गर्म हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा दाल डालेंगे अब मेरा तेल परफेक्ट है वड़े फ्राई करने के लिए अब मैं वड़े का शेप बना रही हूँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे वड़े एकदम परफेक्ट बन रहे हैं क्योंकि ना ही मेरा दाल अब मोटा है और ना ही पतला है इनकेस अगर आपके बड़े परफेक्ट शेप में नहीं बनते हैं उस कंडीशन में आप उसमें दो स्पून ड्राई फ्लावर चावल का आटा या सूजी या फिर एक बॉईल पोटैटो मिक्स कर देना उससे आपके बड़े परफेक्ट शेप में आ जाएंगे अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है डालते समय हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा गैस का फ्लेम ना ही हाई होना चाहिए ना ही स्लो होना चाहिए हमको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है अब मेरा ये एक बैच बन के रेडी है मैंने इसको निकाल लिया है अब मैं एक बार और बड़े इसमें डाल दे रही हूँ अगर आ, हमारा गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो अंदर से कच्चा रहेगा और स्लो रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व करेगा अब मेरा सेकेंड के वड़े बन के भी रेडी है मैंने इनको निकाल लिया है बाउल में और अब मैं इनको सर्व करूँगी फ्राइड ग्रीन चिल्ली और कोकोनट चटनी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में बेलाइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू